Друзья, сейчас поставлю вам э, ролик из Ютуба, где говорит Лакшми Нарайна Дас, Леонид Тугутов о вреде употребления мяса. Хватит жрать мясо, я сказал. Поехали. По поводу еды. Мы уже этот вопрос, может быть, обсуждали, кто-то знает, кто-то не знает. Иногда люди спрашивают, почему нельзя есть мясо. Мясо обладает самым мощным разрушающим тонким эффектом. То есть мясо имеет очень положительную грубую природу и колоссально отрицательную тонкую, колоссальнейшую. То есть настолько, как яды. Яды. Вот вы знаете же, что цианид, он сладковатого вкуса. Смотрите, у него грубая природа, сладкая, но вы сразу даете дуба. Мгновенно. Потому что это самый сильный, сконцентрированный огонь убийственный. Огонь. Тонкий огонь там вложен в сани. Но вкус сладкий. Сладковатый вкус. Ну, сахар. Может так. Точно так же мясо. Оно дает грубую положительную природу. То есть грубое тело, оно получает какие-то определенные. Но тонкое тело полностью приходит в негодность. То есть в минусе всегда. А если вы помните, я вам говорю, что все наше грубое тело, оно связано с тонким телом. Если в тонком теле что-то меняется, то тогда это изменится и в грубом теле. А тонкое тело состоит из ума, интеллекта и ложного эго. Таким образом, все наши болезни в грубом теле можно также остановить, в состоянии ремиссии перейти, и даже в обратном направлении, то есть сворачиваться болезнь начнется, если меняется, во-первых, наша самость, эгоизм наш. Мы не эгоистичные становимся. Интеллект культивируем, да? то есть знание духовное. И ум наш становится чистым. То есть мы прекращаем думать о всяких там, всякой гадости, о глупостях, обо всем остальном. Начинаем возвышенно мыслить, то в нашем грубом теле также начинают происходить все эти реакции. Вот почему болезни являются... Вот помните, я говорю, что карма, когда какая-то грубая болезнь у нас, это только для того, чтобы мы изменились. Изменились. И еще очень важный момент. Значит, это с мясом я говорил, что у мяса с очень... Сильная разрушающая тонкая природа. Это что означает? Что вы, употребляя в пищу мясо, очень сильно меняетесь, как человек. То есть ваш ум, ваш интеллект и ваш эгоизм возрастает. Ваш ум становится более примитивным, интеллект становится более слабым, и ваш эгоизм становится более сильным. То есть более эгоистичным человек становится. Если в тонком теле происходят такие процессы, то в грубом... В соответствии с законом кармы, в грубом теле процессы будут просто ужасные, необратимые. Поэтому вы наверняка слышали, вот, ну, врачи-то по крайней мере знают, что мясоеды куда больше болеют, чем вегетарианцы. Куда больше болеют? В течение 7 лет, за 7 лет меняется на клеточном уровне полностью организм. Через 7 лет все клетки, вы, вы в новом теле. Каждые 7 лет мы получаем новое тело полностью. Каждая клетка организма заменена. Ровно 7 лет. И поэтому, говорится, после 7 лет, допустим, чистой жизни, то есть когда человек не ест, там, его организм становится, то есть для него мясо уже яд. Если 7 лет человек не ел мясо, допустим, не пил вино там, и так далее, то через 7 лет для него это становится ядом. У него будет проблема, если он это будет делать. Чистый становится человек. Вся эта аккумулированная энергия в организме сохраняется, но многие процессы хорошие. Следующее. Вся пища, вся пища распределяется также по модусам. По модусам благость, страсть и невежество. Мясо является невежеством. Но невежеством с преобладанием страсти. Рыба является полным невежеством. Рыба считается полным невежеством. Еще более хуже, чем мясо даже. И также в эту категорию попадают яйца. Это все с позиции тонкой и грубой природы. Конечно, я понимаю, что неприятно, конечно. Как же так? Эх, эх, Вася, эх, Вася. Я прямо сейчас настроение отравил хоть. Ну ладно, мясо, ладно, бог с ним. Но рыбу оставь, оставь рыбу. Куда рыбу потащил? Отбирают у нас последнее рыбу и яйца. Яйца тут, ну хорошо, яйца оставляю. 
Все эти болезни. Хорошо. Свежие яйца, это просто нектар. Я просто вам рассказываю, как описывают веды. Я просто рассказываю. Я тут ничего не пытаюсь своего там. Просто это все вопрос осознания того, что у вас вопрос принятия отвержения. Итак, это все, конечно, о мясе очень мало сказано. Не сказано о ядах, которые содержат особенно современное мясо. Гормоны, яды, пестициды, гербициды. А трупные яды, которые, попадая в ваше тело, начинают накапливаться. Кадаверин, путрецин, тамаины и еще другие. Не помню название. Так вот. И вегетарианство тоже не панацея. И веганство не панацея. Знаете, что панацея? Это живая еда. Это живая, необработанная еда. Вот с такой едой вы болеть не будете, но на такую еду требуется переход в сочетании с очистительными практиками, которые я рассказываю в своем телеграм-канале. Ссылка под описанием в шапке моего профиля. Приходи.